So welcome student, I am Saurav Mahatma, faculty of Geology in NSCC Biop, also I am professor in Basic PG College. And today my topic is digestive system of herd mania. So before starting of this herd mania digestive system, we have looked into the classifications of herd mania. The herd mania classifications, it's phylum, it's chordata, subphylum, urochordata, the class acid acia and the order is Stelodibranchia and the family is Pyuridae and the final one genus is Herdmania. Herdmania having a 12 species worldwide, it's Cosmopolient which is the two species. First one is the Palina and the Mauritiana also available in Indian seas. So as we know about the Herdmania, Herdmania is sessile and sedentary which is available in rock sea bottom and it's lava which is the free swimming and the free swimming larva have the more of characters of all chordate characters like presence of notochord, nerve cord and pharyngeal gill slits. These all characters not present in adult fish. These all are the degenerated just because of when the larva convert into adult fish, its retrogressive metamorphosis process happen. That's why so lots of characters present in larva which are not going to in an adult phase. That's why adults have a complex structures and also we have seen the more complexity in their visceral organs. Herdmania having, if we divided into a two parts, the first one is the branchial and the second one is the atrial. The complete body divided in two major regions. The first one is the branchial siphon and the second one is the actual siphon and in between the all the visceral organs are presented and these all organs one sided as we can see in the ls of the herd mania we can see the one of the sides the ovary and the one of the sides the testes gonoducts rectums these all are present it's nearby so this is the complete cavity developed from the Silome and the silomic cavity not convert in the others one even the atrial cavity the completely fulfill the silomic cavity. So before starting of the Herdmania digestive system we have look into this diagram and understand the positions of the alimentary canal in the digestive system. So these positions ये जो आपको सिर्फ डायग्राम दिखाई दे रहा है ये डायग्राम की पोजीशंस एग्जैक्टली exactly इस साइड में है यानी इनकी पोजीशंस अगर हम इसको यहां से यहां पर रिप्लेस करेंगे तो इनकी जो पोजीशंस होगी वो घूमकर कुछ इस तरीके से आएगी क्योंकि एज वी नो अबाउट द हर्ड मानिया इट्स प्रेजेंस ऑफ क्लोएका वेयर एज एनल जेनिटल एंड द थर्ड वन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर कमिंग दैट्स व्हाई द क्लोएका इज प्रेजेंट और क्लोएका का एपरेचर्स ही डायरेक्टली इसके एट्रियल जो साइफोन होता है उसके अंदर ओपनिंग करता है और वहीं से ये एट्रियल एपरेचर्स के थ्रू होता हुआ बाहर की तरफ निकल जाएगा तो हमने इसकी जो पोजीशंस देखी केवल आपको वेल अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पोजीशंस को इस तरफ लेकर आए हैं ताकि इसका फेरिंग्स रीजंस भी आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे तो हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम द माउथ रीजंस एज वी नो अबाउट द एनी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हैव द टू मोर कंपोनेंट द फर्स्ट वन इज द एलिमेंट्री कैनाल व्हिच इज स्टार्ट फ्रॉम द माउथ टू एनस एंड द सेकंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड व्हिच इज अवेलेबल हियर फॉर द लीवर इट्स डिवाइडेड इन टू लोब्स द फर्स्ट वन इज द राइट साइड एंड द सेकंड वन इज प्रेजेंस ऑफ द लेफ्ट साइड दैट्स व्हाई इट्स बाइलोब्ड लीवर प्रेजेंट so starting with the mouth the mouth positions in the herd mania it's about this positions as we can see this is the complete of the siphon project and this one is the atrial siphon these are the exactly chambers or any chambers ke under in ki baki ki jitni structures hoti hai wo inke under available hoti hai kyunki inke jo test hota hai inke test ke sath sath mein completely bahut sare longitudinal muscles ka yahan par ek jaal dekhne ko milta hai even fibrils also nerve fibers smooth muscles ye sabhi milkar is area ka development karte hain kyunki sabse zyada pressures any chambers par apply hota hai as we know about the herd mania its ciliary feeder that's why the water stream come into the branchial apertures and go through the atrial apertures. 
दैट्स वाई इट्स कॉल द सी फाउंटेन और यही कारण है कि इसे समुद्री फवारे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें प्रवेश करने वाली जलधारा एक साथ बाहर की तरफ छोड़ी जाती है इसी वजह से इनको हम समुद्री फवारे के नाम से भी जानते हैं तो हमने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स है थोड़ी सी इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है कि इनको हम टू पार्ट्स में या टू सेगमेंट्स में डिवाइडेड कर सकते हैं ब्रैंकल साइफोन की स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक का पूरा पार्ट जो कि फेरिंग्स वाला पार्ट है और फेरिंग्स के आगे वाला ईएसोफेगस स्टोमक इंटेस्टाइन रेक्टम एंड एनस तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमें जो स्टार्टिंग करनी है वो है माउथ रीजन्स माउथ रीजन्स जो होता है इसकी पोजिशंस की अगर अपन बात करें इट्स एंटीरियर साइड ऑफ द हडमानिया एंड दिस इज द फर्स्ट पोजिशन एंटीरियर साइड पर जो फर्स्ट पोजिशन होती है वो हमें पता है कि ब्रैंकल साइफोन में जो अपर पोजिशन है इट्स ब्रैंकल एपरेचर्स ब्रैंकल एपरेचर्स से ही इसमें वाटर स्ट्रीम अंदर एंटर करती है तो माउथ की जो पोजिशन होती है वो ब्रैंकल एपरेचर्स के जस्ट पीछे की तरफ इस पोजिशन पर माउथ अवेलेबल होता है इनका जो माउथ होता है जो कि हम हर्ड मानिया में स्ट्रक्चर्स देखते हैं दिस वन ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर इनको फोर लोब्ड लिप्स के अंदर डिवाइडेड करती है ये फोर लोब्ड लिप्स जो होते हैं वो इन्हीं में अवेलेबल इनके टेस्ट के एपेथिलियम से ही डेवलप्ड होते हैं और ये लिप लाइक स्ट्रक्चर्स के नीचे यानी ये जो पोजीशन आपको स्पेस जो दिखाई दे रहा है यही इनका माउथ कहलाता है तो माउथ के अपर पोजिशन जो होती है वो फोर लिप लोब्ड लिप्स के रूप में यहाँ पर दिखाई देगी और इस पोजीशन के जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा कहलाता है वो यहां पर कंप्लीटली कहलाएगा ब्रैंकल साइफोन ब्रैंकल साइफोन के अंदर वाला ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पर ये ब्रैंकल साइफोन के अंदर वाला कहलाएगा बकल कैवेटी क्योंकि माउथ के जस्ट पीछे किसी कोई चीज अगर अवेलेबल होगी वो होगी बकल कैवेटी इनकी जो बकल कैवेटी होती है उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलेगी फर्स्ट वन इज द इंसफिंगटर एंड द सेकेंड वर्ड इज ब्रैंकल टाइटेकल्स तो माउथ की पोजीशंस हमने अभी देखी कि माउथ की जो पोजीशंस होती है वो ब्रैंकल साइफोन के एंटीरियर साइड पर पाया जाएगा और इसमें ब्रैंकल एपरेचर्स के जस्ट नीचे की तरफ फोर लोब्ड लिप्स के रूप में यहाँ पर मौजूद रहता है कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मौजूद रहेगी और इसमें नीचे की तरफ ये जो पोस्टीरियर साइड में ओपन करता है सीधा बकल कैवेटी में नाउ द नेक्स्ट द बकल कैवेटी बकल कैविटी की अगर बात की जाए तो बकल कैविटी स्टार्टिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड ऑफ माउथ और माउथ के पोस्टीरियर साइड से स्टार्टिंग कर कर ये नीचे तक जब तक कि इसके अंदर पैरीफायरेंजल बैंड और ग्रोव नहीं देखी जाती वो कंप्लीट पार्ट यहाँ पर बकल कैविटी कहलाता है बकल कैविटी एग्जैक्टली अवेलेबल होता है इनके चैम्बर्स में और इनके चैम्बर्स के अंदर पाया जाने वाला इस पार्ट को हम बकल कैविटी कह रहे हैं यानी ब्रैंकल चैम्बर्स के अंदर ये अवेलेबल रहेगा इसके साथ साथ में इसमें दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जैसे अभी हमने नाम लिया यहाँ पर ब्रैंकल इंसफिंगटर एंड द सेकंड वन ब्रैंकल टेंटेकल्स ब्रैंकल इंसफिंगटर का जो वर्क होता है वो इनमें अवेलेबल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के थ्रू यहाँ पर इनकी एपरेचर्स को कंट्रोल करती है यानी कि ब्रैंकल एपरेचर्स को कितना खोलना है कितना बंद करना है ये सिर्फ डिपेंड करते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले ब्रैंकल इंसफिंगटर पर ब्रैंकल इंसफिंगटर ही डिसाइड करता है कि कितनी मात्रा के अंदर इसके अंदर वाटर को अंदर लेना है और कितनी मात्रा में उसको रोकना है तो ये कम्प्लीटली कुछ इस तरीके का फंक्शन इसमें देखने को मिलता है तो इंसफिंगटर बेसिकली इसके अंदर वाटर एपरेचर्स को यहाँ पर कंट्रोल और रेगुलेट करता है इसके बाद में जो अगली स्ट्रक्चर्स होती हैं ये जो स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कंप्लीट स्ट्रक्चर्स ब्रैंकल टेंटेकल्स हैं वैसे ही हम एट्रियल टेंटेकल्स की भी अभी आगे बात करेंगे तो ब्रैंकल टेंटेकल्स जो होते हैं वो बकल कैविटी के अंदर लोअर पोजीशंस पर अवेलेबल रहेंगे इसके आगे के तरह इंसफिंगटर अवेलेबल होते हैं और जो ब्रैंकल टेंटेकल्स हैं अगर इनकी बात की जाए तो ब्रैंकल टेंटेकल्स की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो कुछ ऐसी दिखाई देती हैं यानी कि इस स्ट्रक्चर्स के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ है सबसे पहली चीज़ कि बकल कैविटी यहाँ पर लेटरली कंप्रेस्ड है इसीलिए इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सर्कुलर वे में अवेलेबल रहेगी यानी ये चारों तरफ इस तरीके से घूमे हुए दिखाई देंगे और यही रीज़न है कि ये सेंट्रलाइज्ड होकर यहाँ पर अवेलेबल रहता है यानी एक परिधि के रूप में एक केंद्र के रूप में क्या होंगे यहाँ पर केंद्रीकृत दिखाई देंगे सेंट्रलाइज दिखाई देंगे इनके अंदर पाए जाने वाले टोटल अगर मैं बात करूं इनके अंदर ब्रैंकल टेंटेकल्स की तो इनकी संख्या होती है 64 इन 64 को यहां पर फोर पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है जिनमें से एट लार्ज जिनका एग्जैक्टली exactly यहां पर 5 एम mm, 
दूसरे एट मीडियम टाइप्स के जो कि 2.5 पॉइंट फाइव एम एंड सिक्सटीन स्मॉल 1.5 पॉइंट फाइव एम एंड थर्टी टू स्मॉलेस्ट इट्स पॉइंट फाइव एम के अवेलेबल हमें यहाँ पर दिखाई देंगे इनमें ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं यानी ये सेंट्रलाइज्ड तो इस तरीके से दिखाई दे जाएंगे इनका जो अपर पार्ट होता है वहां पर इनके अंदर इनकी एक पूरी की पूरी सीरीज पाई जाती है टेंटेकल्स की इट्स कॉल टेंटिकुलर्स ब्रैंकल्स आईफोन के अंदर पाया जाने वाले ये जो इनका अरेंजमेंट होता है ये कंप्लीटली अरेंजमेंट यहाँ पर सेंट्रलाइज होता है अकॉर्डिंग जैसे कि हम किसी भी घड़ी के अंदर देखते हैं जिस तरीके से तीन छः नौ की पोजिशंस के चारों तरफ इनका इस तरीके से अरेंजमेंट होना जिनमें इनके साइज जो कि एट मीडियम लार्ज स्मॉल एंड स्मॉलेस्ट जो इनके साइजेस थे वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं और यहाँ पर इनमें पाए जाने वाले ये जितने भी थिन लेयर्स के टेंटेकल्स होते हैं जो कि बंडल्स में अवेलेबल रहते हैं ये यहाँ पर सेंट्रली अरेंज होकर एक सिविलाइक स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट कर देते हैं ये जो सिविलाइक स्ट्रक्चर्स होती है ये सिविलाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मेन फंक्शंस करती है जो कि आने वाले बड़े फूड पार्टिकल्स को यहीं पर रोक देती है और केवल स्मॉल पार्टिकल्स जो कि सिविलाइक स्ट्रक्चर्स में से आर पर जा सके थ्रो होकर निकल सके केवल उन्हीं को ही अलाउ किया जाता है जो कि आगे फायर एंजल ग्रो एंड फायर एंजल बैंड्स के थ्रू होते हुए आगे की तरफ फायरिंग रीजन के अंदर पहुँचते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर फूड पार्टिकल्स और वाटर स्ट्रीम के आए हुए जितने भी अनवॉन्टेड पार्टिकल्स होते हैं इनको यहीं पर रोक लिया जाता है जो मेजर फंक्शंस यहां पर इनके टेंटेकल्स के थ्रू कंप्लीट किया जाता है एक टेंटेकल्स की स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर देखा जाए तो इनके अंदर ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर ये जो आपको इनसाइड में दिखाई दे रहा है तो दो लेयर्स में इसको डिवाइडेड किया गया ऊपर वाली अपर थिक पोर्शंस हैं और नीचे वाला इसमें लोअर थिन पोर्शंस हैं जो इनका लोअर थिन पोर्शंस होता है क्योंकि ये अटैचमेंट की बात कर रहे हैं अपन जो कि पीछे जिस शाफ्ट वाले हिस्से से ये आगे की तरफ बने हुए रहते हैं या जिनको हम नोच बोल रहे हैं जो कि यहाँ पर एपिथीलियम के साथ में अटैच्ड है और इसका जो दूसरा जो इसके ऊपर ये सारे के सारे हमें टेंटिकुलेट्स दिखाई दे रहे हैं टेंटिकुलेट्स बेसिकली यहाँ पर टेंटिकल्स की एक ब्रांच है एक सीरीज है जिसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी जैसे कि ये प्राइमरी हो गया उसके बाद में पीछे वाले सेकेंडरी या पीछे वाले टर्सरी तो इस तरीके से इनमें तीन तीन ब्रांचेस देखी जाती हैं और ये पर्टिकुलर यहाँ पर टेंटिकुलेट्स कहलाते हैं टेंटिकुलेट्स की ये कंप्लीट स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके की दिखाई देती है जिसके अंदर ये इस तरीके से प्रेजेंस दिखाई देते हैं इनका एक हिस्सा जो होता है जो यहाँ एपिथिलियम के साथ में अटैच रहता है और जो दूसरा हिस्सा होता है उसके ऊपर यहाँ पर टेंटिकुलेट्स की एक पूरी की पूरी सीरीज हमें देखने को मिलती है सो इस तरीके की स्ट्रक्चर्स इनके अंदर आने वाले फूड पार्टिकल्स को यहाँ पर रोकना है जिन फूड पार्टिकल्स को केवल अंदर एंटर किए दिया जा सकता है जो कि इनमें से केवल आर पार निकल सके सो इन हर्ड मानिया थर्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज फेरिंग्स एंड द फेरिंग्स पोजिशन इन द हर्ड मानिया इट्स अ लोअर पार्ट ऑफ द ब्रैंकल साइफोन सो दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स नाउ फेरिंग्स डिवाइडेड अगेन इन टू इन टू पार्ट द फर्स्ट पार्ट इट्स प्री ब्रैंकल जोन एंड द सेकेंड वन इज द ब्रैंकल सेक so before starting we have to look into this diagram so we can better understand where is the positions of the branchial sac and pre branchial zone in the pharynx regions so this is the smallest part this is the pre branchial zones and this complete the larger part of the pharynx it's called the branchial sacs whereas the we can see the branchial folds so ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर हमें ब्रैंकल साइफोन देखने को मिल रहा है उसके बाद में ये ब्रैंकल इंस्पिंक्टर की भी पोजीशंस देख सकते हैं एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम आल्सो एंड दिस इज द पोजीशंस ऑफ द प्री ब्रैंकल जोन्स वेर एज वी कैन सी द टू बैंड्स टू बैंड्स जो कि यहाँ पर पतले यानी कि थिन लेयर्स और इसके अंदर लॉन्ग कंप्लीट रिंग्स हमें देखने को मिलेगी जिनमें एंटीरियर और पोस्टीरियर टू साइड्स हमें देखने को मिलेंगे इनमें जो एंटीरियर साइड की जो रिंग्स होती है जो बैंड्स होता है जो जैसे हम पैरीफाइरेंजल बैंड बोल रहे हैं ये तो यहाँ पर कंप्लीटेड होता है जबकि दूसरा साइड जो पैरीफाइरेंजल बैंड्स का होगा जिसे हम पोस्टीरियर साइड बोल रहे हैं पोस्टीरियर साइड से इनके बैंड्स के बीच में यहाँ पर ग्रूव प्रेजेंट होती है और इसी ग्रूव के थ्रू इनमें से इनका जो अटैचमेंट होता है वो पीछे डॉर्सल लेमिना और डॉर्सल ट्यूबेरिकल्स के साथ में यहाँ पर अटैच रहेगा जहाँ से इनके अंदर ब्रैंकल सेक के अंदर वाटर करंट को भेज दिया जाता है 
पीछे जो पार्ट देखा जाता है जो कि इसमें लार्जर पार्ट है फेरेंग्स का वो कहलाता है ब्रैंकियल सैक इस पूरे पार्ट के अंदर हमें ब्रैंकियल फोल्ड्स देखने को मिलेंगे और ये सभी फोल्ड्स इनमें पाए जाने वाले स्टिक मैटा के थ्रू ही हमें देखने को मिलेंगे ये जो स्टिक मैटा होते हैं बेसिकली ब्रैंकल सैक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो ब्रैंकल सैक होता है जब इनके अंदर इनका कन्वर्जेंस हो रहा होता है यानी कि लार्वा से जब एडल्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उस टाइमिंग के अंदर इनकी सिलोमिक कैविटी का अधिकतर भाग यहां पर सिर्फ और सिर्फ एटल कैविटी के अंदर ही कन्वर्ट होता है बाकी का जो पार्ट होता है सिलोमिक कैविटी का जिससे कि इनमें गोनॉड्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या हम बात करें पैरिकार्डियल कैविटी इन सभी का डेवलपमेंट यहां पर इसीलिए लेसर होता है क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ये एटरियल कैविटी के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है और इसी एटरियल कैविटी के अंदर इनकी फेरिंग्स का यह ब्रैंकल सैक वाला पार्ट प्रेजेंट होता है जहां पर जो भी वाटर करंट इनके अंदर थ्रो द ब्रैंकल सैफोन से होता हुआ इनके ब्रैंकल सैक तक पहुंचता है इस रीजन तक पहुंचने वाला ये जो वाटर होता है ये स्टिक मेटा के थ्रू एट्रल ग्रेविटी में पीछे ओपनिंग करता है जहां से एट्रल ग्रेविटी से होता हुआ ये वाटर स्ट्रीम जो होती है वो बाहर की तरफ चली जाती है ये वाटर करंट बाहर की तरफ एट्रल सैफोन के थ्रू एट्रल अप्रोचेस के थ्रू पीछे से आउट हो जाते हैं अगर बात की जाए इसका जो ब्रैंकल सैक है वो यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स है और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी जिस तरीके से इसके अंदर पाए जाने वाले अगर अपन स्टिक मैटा की बात करें तो इसमें जो स्टिक मैटा होते हैं इस सारे के सारे स्टिक मैटा की जो संख्या है वो लगभग इनके अंदर दो लाख के आसपास में है और यही दो लाख की जो संख्या होती है वो यहाँ पर एज ए ट्रांसवर्स रोज के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं ये ट्रांसवर्स रोज जो आपको दिखाई दे रही है ये सारी की सारी इनमें पाए जाने वाले ब्रैंकल सेक की स्टिक को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है यही स्टिक मैटा यहाँ पर जो होते हैं जो पीछे की तरफ इनमें एपिथीलियम के साथ में अटैच्ड रहते हैं और इनके अंदर एक लैटरल सीलिया प्रेजेंट होता है लैटरल साइड पर पाए जाने वाले स्टिक मैटा के ये सीलिया ही यहाँ पर जब मूवमेंट करते हैं तो वाटर करंट इस ब्रैंकल सेफोन से अंदर की तरफ एंटर करता है तो इट मीन्स वी कैन से कि यहाँ पर पाए जाने वाले जो स्टिक मैटा पर जो लैटरल सीलिया प्रेजेंट है इसी की वजह से वाटर क्या होता है इनके इन आता है दूसरी चीज़ इनके अंदर जो स्टिक मैटा है ये यहाँ पर एक छोटे छोटे रैक्ट एंगुलर एपिथीलियल स्टिकमेटिक रोड्स का डेवलपमेंट करते हैं या बार्स का डेवलपमेंट करते हैं ये जो स्टिकमेटिक बार्स होती है जो रैक्ट एंगुलर शेप में पाई जाती है इनकी पोजीशंस में देखा जाए तो इनकी रैक्ट एंगुलर शेप में कम से कम पाँच से छः स्टिक मैटा यहां पर प्रेजेंट रहेंगे और इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स और इनमें ट्रांसर्व ब्लड वेसल्स जैसे कि इसको कंप्लीट वेस्कुलर पार्ट यानी इस कंप्लीट ब्रैंकल सेक को यहां पर एक वेस्कुलर पार्ट के अंदर डेवलप किया जाता है जिसमें अवेलेबल ब्लड वैसल्स यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है फर्स्ट इनर लॉन्गिट्यूडनल वैसल्स और दूसरी एक्सटर्नल ट्रांसवर्स वैसल्स ये दोनों एक दूसरे के साथ में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहती है और एक रेक्ट एंगुलर यहाँ पर स्टिक मेटाबार्स का डेवलपमेंट करती है जिनके अंदर पाँच से छः स्टिक मेटा यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं